Ja, und die Corona-Krise ist mittlerweile auch eine Krise der psychischen Gesundheit. Depressionen werden mehr, warnen Experten und fordern Hilfsangebote auch für die Zeit nach Corona. Schon jetzt müsse man vorsorgen und für das Thema sensibilisieren. Das Gefühl, nicht zur Ruhe zu kommen, ist in der Krise wohl vielen bekannt geworden. Vor allem in den Abend- und Nachtstunden klingeln hier immer öfter die Krisentelefone. Sorgen um sich selbst, Verwandte, den Beruf halten wach und belasten viele von uns. Und nicht zu unterschätzen die, die, der Verlust der Autonomie. Also das selbst, wie gesagt, planen zu können, für sich selbst Ziele setzen zu können. Und das äh, ist ein Verlust von, von Perspektive und das, schafft, das ist ein, äh, extrem kräftezehrend. Die Depressivität ist in Österreich mittlerweile angestiegen. Eine der am meisten belasteten Gruppen sind Kinder und Jugendliche. Die Struktur der Schule ist monatelang weggefallen. Hinzu kommt die Angst davor, selbst zu erkranken, andere anzustecken oder keine Zukunft zu haben. Wir sehen, dass die Angststörungen zunehmen massiv, dass die Depressionen zunehmen massiv. Und all along natürlich wird das Immunsystem darunter leiden. Das heißt, wenn die Kinder Ängste haben und auch sich nicht praktisch aufheben können oder irgendwie ausgleichen können mit Freunden oder Sport, dann erkranke ich auch leichter an allen möglichen Arten von, von Viren und anderen Erkrankungen. Vor allem die Zeit nach Corona könnte kritisch werden. Man muss erwarten, dass natürlich jetzt im Sommer, wenn dann vielleicht wirklich Insolvenzen kommen und Arbeitslosigkeiten kommen und der Druck auf die Familie steigt und dann natürlich unmittelbar der Druck auf die Kinder und die Jugendlichen. Der Druck ist aber in allen Altersgruppen spürbar. Aktuell hilft uns Corona als gemeinsamer Feind aber sogar noch. Es schweißt uns als Gesellschaft zusammen. Experten glauben, dass deswegen die Suizidrate gegen die Erwartungen aktuell niedrig bleibt. Für eine mögliche Wirtschaftskrise brauche es dann aber finanzielle Unterstützung für Einkommensschwache und Arbeitslose. Das hätte schon bei der Wirtschaftskrise 2008 geholfen. Wo diese gute soziale Abfederung in Österreich dazu wahrscheinlich geführt hat, dass sich die Wirtschaftskrise weniger auf die Suizidraten ausgewirkt hat. In anderen Ländern war das nicht so. Also da merkt man, Prävention hat sehr viel auch mit diesen ähm, sozioökonomischen Faktoren zu tun. Und es brauche auch breit aufgestellte und am besten kostenlose professionelle Hilfe für Jung und Alt. Es wird zum Teil zum Beispiel nur in therapeutischen und psychologischen Gruppen geben. Das heißt, ich glaube, es geht auch ganz viel darum zu denken, nicht nur was brauchen wir an Beratung, sondern auch was brauchen wir wirklich an Nachsozialisation, dass wir praktisch diesen Kindern ein Angebot geben, dass sie sich wiederholen können, aber natürlich auch den Eltern. Also wenn wir an die Mütter denken, ich glaube, es werden viele Mütter nahe am Burnout sein und werden auch eine Auszeit brauchen und auch für diese Mutter-Kind-Thematiken sollten wir, glaube ich, ein Angebot schaffen. Aber auch jetzt kann jeder für sich anfangen. Josef Demitsch schritt zu einer bewussten Auszeit für sich jeden Tag. Und dann zum Beispiel Musik zu hören, zu Hause zu garteln oder einfach raus in die Natur zu gehen. Und? Nicht zu unterschätzen ist, wenn ich das so sagen darf, die Kraft, die sie aus Solidarität ergibt, also zu schauen, gibt es in der Umgebung jemanden, der Unterstützungsbedarf hat und diese auch diesen auch anzubieten. Ganz, in ganz kleinen Dosen sozusagen, ich habe den Eindruck, die geht schlecht, kann ich etwas für dich tun. Das ist nicht nur für den Betroffenen sinnvoll und, und, und gut, das tut auch selber gut. Und wenn man glaubt, jemand oder man selbst schafft es nicht mehr, dann ohne Scheu zum Hörer greifen und sich kostenlos bei einer der vielen Hilfestellen melden.